Bella a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale, io sono Tokdi e finalmente siamo qui per visionare i 104 delle 20 Champions League insieme. Scusate il ritardo ma ho avuto altre cose da fare lavorative quindi non ho proprio avuto il tempo di portare questo video. Ma finalmente ce l'abbiamo fatta, l'importante è portarlo. Allora ragazzi farei in questa maniera, prima cosa vi vado a descrivere i giocatori per quanto sono forti o meno tra i 104 appunto. E poi andrò a farvi vedere la mia squadra e perché ho fatto quelle scelte lì, ok raga? Bene, come Cominciamo subito. Ed eccoci qui, partirei dal portiere appunto andando avanti, quindi esaminiamo per primo Lopez. Bene ragazzi, allora come potete vedere appunto è un ottimo portiere Lopez perché ha tutto 140, 124, 121 con numero 1, quindi è già molto forte, ha reattività 128, elevazione 140 come il resto delle statistiche, quindi... Così da primo acchitto uno direbbe minchia molto molto forte, il problema sta nel fatto che lui non ha abilità speciali, quindi non riesce ad arrivare al livello di Neuer o di Oblak come portieri proprio buggati, bensì lui comunque è un portiere molto forte, cioè è tra i primi 5 portieri forti del gioco prendibili, quindi... Ovviamente è molto forte, più nel confronto che nel versus attacco, nel versus attacco è molto molto scarso, ce lo devo dire, lo devo ammettere, nel versus attacco non è niente di che, ma è proprio per il fatto che non ha nessuna caratteristica speciale. Avesse le spinge di pugno, nei tiri ad effetto avrebbe molta più probabilità di prenderli e li prenderebbe tutti, anzi in realtà con le spinge di pugno, perché ne avrebbe abbastanza elevazione per prenderli tutti e sarebbe stato veramente fortissimo, ma non ce l'ha. Uno contro uno anche non lo ha, quindi quando si va in uno contro uno appunto non è così efficace e in generale nel versus attacco non è un portiere ideale, ma per il confronto se non si ha né Oblak né Neuer né Yashin lui è una delle opzioni migliori che potete trovare anche perché è già 104 quindi la domanda è ve lo consiglio come portiere? sì ma come detto se non avete gli altri che ovviamente sono buggati quindi è un ottimo portiere ma non è eccelso appunto non è buggato che parla di tutto un po' e quindi consigliato ma tipo io non lo cambio perché il mio Black è 103 ed è Forte nel confronto è davvero forte nel versus attacco regge bene non è fortissimo come Neuer Neuer è più forte nel versus attacco di Oblak eh? allora invece Oblak mm, 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 nel versus attacco un po' pecca ma chi se ne frega perché io gioco principalmente il confronto bene ragazzuoli passiamo al prossimo giocatore è Davis Davis come terzino sinistro direi che è per tutto l'anno che c'è come terzino sinistro forte Ogni volta che esce un evento e anche adesso è diventato il terzino più forte, prendibile che c'è in gioco. Quindi è davvero fortissimo, ovviamente tralasciando Roberto Carlos. Roberto Carlos ha un punto in meno di ritmo, ma tutto il resto è più alto, quindi ovviamente è più forte. Però appunto Davis è il terzino sinistro in assoluto, questo Davis, più forte del gioco. Cioè in assoluto, cioè proprio oltre a Carlos ovviamente sempre, però è in assoluto il più forte, non ce n'è di più forti di così, non ce n'è di più buggati di così, perché è davvero molto 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 forte, come potete vedere ha 330 importanti sul ritmo, agilità, difesa, ha una buona fisicità, è anche molto bravo a passare la palla e ha comunque 100 di tiro, quindi se dovesse arrivare al tiro comunque qualcosa riesce a combinare. Bisogna anche ricordare che comunque ha un'ottima reattività, quindi quando gli si va incontro, meno male lui è molto veloce a sfruttarti il pallone ed è anche molto veloce a passare la palla e a fare queste cose, la reattività appunto serve a quello. Quindi davvero molto forte, 140 di marcatura, contrasto in piedi, intercettazioni quasi al massimo, è davvero forte, c'è anche un'ottima elevazione... È davvero molto molto forte, con classe e driblatore veloce. Poi il suo livello di intensità attacco e difesa è alto e alto, quindi lo troverete su tutta la fascia sinistra, cioè sia in difesa, perché tornerà velocissimamente, sia in attacco nelle sovrapposizioni. Quindi è davvero molto molto forte. Però appunto io ho Carlos, quindi ho deciso di scartarlo lui come giocatore e non l'ho voluto prendere. Però per tutti gli altri che non hanno Carlos, ovviamente lui... È il terzino migliore che potreste avere, quindi vi consiglio assolutamente di puntare a lui, soprattutto se avete magari una difesa un po' più bassa a confronto al re ai resto delle parti, ma 
Davis comunque ve lo consiglio di prendere perché è il terzino sinistro più forte che potreste trovare quindi ve lo consiglio tantissimo tantissimo, proprio tantissimo anche magari comprarlo con i soldi perché adesso comunque mi sembra che sia sui 28 milioni tipo, quindi non è carissimo cioè si può arrivare a prenderlo così si riesce ad averne comunque tre di giocatori della Champions e poi andremo a spiegare anche questa cosa perché io tipo l'ho fatto allora, passiamo al prossimo giocatore che è Kim Pembe allora, un giocatore... Molto forte, molto forte, davvero molto forte perché 116 di ritmo non è poco, anzi è davvero un buon ritmo 93 di passaggi è ottimo per un difensore centrale, 102 di agilità è buono, è molto buono Difesa 136 è molto molto buona e il fatto che abbia un fisico superiore a tutti gli altri difensori che sono usciti finora, tralasciando anche quell'altro difensore centrale che c'è dopo, che dopo esamineremo, è davvero uno dei DC molto forti, molto forti. Poi ha difesa, che comunque è un ottimo potenziamento. Io lo consiglio particolarmente appunto perché... Allora, ci sono due difensori centrali appunto, il prossimo è Upamecano, però ha il problema del potenziamento, quindi qui... La decisione va più sul fattore quanti potenziamenti mi voglio portare alla fine del gioco, quindi cercando di toglierne un po' è meglio avere magari lui piuttosto che Upamecano, per quanto Upamecano di statistiche sia un po' più alto, ma in game non è forte quanto lui e vi andrò a spiegare il perché. Allora, lui di statistiche effettivamente è più scarso di Upamecano, ok? A parte di difesa che ha un punto in più di Upamecano, ma il resto... È tutto più scarso tranne i passaggi e difesa, appunto, ma di pochi punti. Per il resto è tutto più scarso, quindi per la logica Opamecano dovrebbe essere più forte. Poi nessuno dei due ragazzuoli ha un'abilità, una caratteristica speciale. Quindi che cos'è che li contraddistingue più di tanto? Il livello intensità, attacco e difesa. E voi direte, ma non è possibile. Invece è possibile perché queste cose qua influ influenzano tantissimo... Quello che fanno i giocatori senza palla, ok? E Upamecano, avendo medio-medio, ha dei leggeri problemini con fronte a lui, che ha alto-alto. Lui ve lo troverete anche nei calci d'angolo offensivi e cercherà di difendere comunque l'attaccante un po' più pericoloso quando ci saranno quei calci d'angolo invece contro di voi. E in difesa non lascerà appunto la sua posizione sguarnita perché appunto lui a livello intensità ha difesa alto e quindi lui sarà sempre in difesa e andrà in attacco quando ce ne sarà l'opportunità perché ha alto quindi raga nell'abilità senza palla lui è superiore a Upamecano però utilizzandolo proprio che tu lo usi Upamecano è superiore perché è più veloce e ha un po' più di fisicità però sono praticamente uguali e dipende da voi in base a che potenziamenti avete, perché se ovviamente voi avete anche uno che ha mastino o due, appunto avete magari quel bandai che con mastino o avete dei cdc, potreste pensare di prendere un po' a metano senza problemi, perché comunque è forte. Se invece avete più potenziamenti di livello difesa e queste cose qua, è meglio prendere Kimpembe, perché... È più forte anche a livello proprio di gioco, cioè di gioco senza palla, lui sta nella posizione giusta. Mentre invece Upamecano, infatti l'ho visto anche in campo, cioè di lui ne trovate, di Upamecano purtroppo no, perché appunto ha dei problemi. Cioè, nel verso attacco tipo è scarso, nel confronto è forte ma perché lo utilizziamo noi, però anche lì nel confronto se c'è un momento che non utilizzi appunto proprio lui nei movimenti è pessimo mentre invece lui nei movimenti senza palla è molto molto buono questa qui è la differenza sostanziale capito? anche in base alle caratteristiche uno deve capire se uno è effettivamente più forte dell'altro quindi io per esempio prenderò lui perché ha difesa e difesa è un potenziamento che ho già alto che sta per arrivare a 18 e in più ne hanno, ce l'hanno già in 3 appunto togliere uno che ha difesa e mettere lui che ha difesa quindi non cambierebbe nulla Perfetta come cosa Passiamo appunto al prossimo Che è appunto Upamecano Praticamente l'abbiamo già spiegato con quello di prima Però allora, come dicevo lui statisticamente è più forte Perché portando Mastino al 17 E potrei farlo Avrebbe 122 di ritmo con 136 E probabilmente 137 Quindi sarebbe tutto più forte nelle cose importanti Cioè ritmo, difesa e fisico ma è più scarso in passaggi, agilità e tiro, che non serve a niente, però è comunque più scarso di quei punti lì. 
ma è appunto il problema grosso di Upamecano, proprio il più grosso che possiamo dire, è che appunto lui ha medio-medio. Cioè avere medio-medio significa che in difesa lui ci sta, ma non troppo, perché appunto è medio. In attacco non andrà appunto nei calci d'angolo, comunque lui è un bel bestione, cioè è grosso, non è, non è altissimo ma è grosso e ha 134 di elevazione con 126 di testa, quindi poteva essere importante averlo anche lì col piva di testa e invece lui non ci sarà, e mentre invece Kim Pembe ci sarà perché ha alto alto. Poi c'è anche un'altra questione, appunto Mastino fa salire di più l'accelerazione che è molto buono però è più una cosa nel lungo e quindi cioè, se l'altro è già partito lui magari con l'accelerazione che ha riesce a prenderlo però nel, nello scatto nel, cioè proprio nel, nel breve è più forte l'altro quindi qui bisogna un attimo andare o un po' a cuore o in base ai potenziamenti o in base proprio se volete essere statistici a boh eh, questo è più forte perché ha più statistiche quindi è più forte però come vi ho detto Pamecano ha quel piccolo problema che senza palla ha dei problemi a muoversi quindi lo troverete magari in posizione che dite ma perché cazzo sei lì e quindi potrebbe farvi incazzare per quello che sto dicendo tutta questa pappardella e ve la sto tirando un po' per le lunghe perché sono importanti queste cose appunto bisogna capirle per riuscire anche a gestirle appunto passiamo al prossimo 104 però che è Awar Awar ragazzi non, non gli si può dire niente lui è il cc più forte in game in assoluto cioè Proprio in assoluto, se qualcun altro viene sotto e non il visto il bel, non me... No, cioè allora raga, il CC più forte in assoluto di questo gioco adesso è Awar. Allora, infatti se avete un CC io vi consiglio di prendere lui. Ci sono anche molti che mi hanno chiesto, ma mi potresti guardare la squadra, potresti far quello, raga, stiamo crescendo tantissimo, non riesco a guardarvi tutti. Sto facendo questi video il più dettagliatamente possibile per darvi la possibilità di capire dove andare a pescare i giocatori. Allora, raga, se avete una formazione col CC, Awar è la... deve essere proprio vostro assolutamente. E anche magari un Runei, no? Così fate Awar, Runei, Zidane, o ovviamente De Bruyne se nel caso non avete Zidane. E poi vi dico perché preferisco De Bruyne a Neymar. Ma andiamo per ordine, appunto. Awar è il CC più forte del gioco. Combina il potenziamento con Zidane. E vedete, ma la CC non è un potenziamento forte contro piede. No! Ma lo va a completare. Quindi, arriva a 140 di scatto, finalizzazione quasi 140, passaggi lunghi, visione e dribbling. Per i CC, effettivamente, serve questo. La visione, il passaggio lungo, il passaggio corto, ce l'ha già altissimo. Finalizzazione gli serve e la capacità di andare nello scatto anche quindi è perfetto ha 133 di reattività ha anche una buona difesa raga perché c'è a 100 di forza 100 119 115 112 cioè lui è appunto il cc in assoluto più completo del gioco in assoluto cioè non troverete di meglio da nessuna parte cioè per adesso quello che mi, mi sentivo dire più forte era runei perché offensivamente parlando era davvero devastante ma lui Offensivamente, difensivamente è davvero molto forte, cioè è completo, lui è completo, quindi è molto molto forte, infatti c'è anche il livello di intensità attacco alta, quindi lui sarà uno di quei CC che tende ad andare verso l'attacco giustamente perché ha un tiro micidiale, medio di difesa quindi starà sempre a centrocampo, non andrà proprio indietro ad aiutare i difensori ma sarà sempre lì a centrocampo a giocarsi, a fare gioco, a creare gioco, a riprendere palla e ha quattro caratteristiche speciali quindi è davvero molto completo perché ne ha due sul dribbling praticamente perché classe e fantasista servono molto ad aumentare la capacità di dribbling anche di fare magari dei sombreri o delle cose che non sono fattibili normalmente quindi tanta roba fantasista tanta roba tiro d'esterno e tiro di precisione lo sappiamo sono molto utili quindi che dire raga lui è proprio il cc più forte in game e anche il più completo ed è Devastante, se avete una formazione col CC dovete assolutamente prenderlo, assolutamente, come per Davis se non avete Carlos dovete assolutamente prenderlo, è assoluta la cosa perché sono troppo forti con fronte a quelli che ci sono prima, cioè sono proprio troppo più forti, quindi serve per forza cambiare, fare un cambiamento, ok? Bene, passiamo al prossimo, che è Marquinhos, allora Marquinhos uh, mi piace, è fatto bene, 
Alcuni ho visto che dicevano che essendo che ha marcatura non è tanto forte, ma in realtà è proprio perché ha marcatura che diventa un mostro difensivamente parlando. Ma sono dettagli, la gente straparla sempre. Allora, il fatto è che, tipo, io lui lo vorrei. Potrei anche farlo, ma aumenterei di troppi potenziamenti. Ma qual è la differenza sostanziale tra lui e un Kimmich? Allora, tipo, io ho Kimmich e Tot, che effettivamente era per adesso il CDC più forte che potessi avere in gioco, perché è davvero mostruoso e ha contenimento, per dire, no? E questo Marquinhos effettivamente su certi punti di vista è più forte di Kimmich, difensivamente parlando è più forte di Kimmich, perché allora Kimmich ha 131, ha 101, ok, ma marcatura ce l'ho al 9, ho visto che arriva veramente ad avere tanta difesa e tanta fisicità, quindi a livello difensivo è più forte lui, questo Marquinhos, però Kimmich ha, ha una cosa strana, non lo so, quel Kimmich è strano, ragazzi, chi lo ha lo sa, è, quel, è un giocatore buggato, lo trovi dappertutto, prima cosa, lo trovi in attacco, in difesa, dappertutto, prende tutte le palle, tutte queste cose, mentre Marquinhos l'ho visto, non è che mi piaceva molto, ma la mia decisione fondamentale è perché non ha un potenziamento abilità adeguato, mi aumenterei di troppi potenziamenti sia con Del Piero che con le scelte che ho fatto, quindi... Preferisco rimanere con Kimmich anche per come gioco io, quindi lui, a me Kimmich è un CDC che va ad offendere perché a livello di intensità attacco alta, mentre invece questo Marquinhos sarebbe soltanto proprio uno che va ad aiutare la difesa perché a livello di intensità difesa alto. E la differenza sostanziale è che appunto Marquinhos al posto che fare il movimento in avanti che mi fa Kimmich mi fa il movimento all'indietro, quindi quando attacco avrei un giocatore in meno. Che è una cosa che uno dice, eh, ma non è così, però se uno è abituato a giocare in un certo modo, cambiare e trovarsi un giocatore in meno o in più, cambia, cambia, ve lo posso assicurare. Quindi non farò questo cambio e non lo scelgo. Ma comunque se avete dei giocatori con marcatura, tipo Carvajal, terzino destro o altri, lui come GDC è un'ottima scelta, perché comunque è completissimo, è davvero completissimo. Cioè, se lo vedete, appunto, ha tutto sopra il 110 di tanto e le cose importanti sopra il 125 e vanno a scalare, appunto, di tanto. Cioè, lui con marcatura al 18 dovrebbe avere tipo 120, 130, 128. Cioè, raga, è forte, cioè, è davvero forte. Però, appunto, per me... No, a me personalmente non serve, ma se appunto avete dei giocatori che hanno marcatura, io questo CDC ve lo consiglio perché è davvero molto forte, davvero molto forte, però dovete avere appunto dei giocatori che hanno marcatura e fondamentalmente io non l'ho mai utilizzato appunto, quindi non ce li ho. Però fate la vostra scelta anche in base ai potenziamenti, raga, perché sta finendo l'anno, quindi meno si riesce ad averne, o comunque più si riesce a gestire magari 6, anche 7, nel caso facciate faccia una squadra devastante, chi se ne frega, andate anche a 7, 8, non è importante quello. Però dovete riuscire ad arrivarci anche con i soldi, dovete fare quei calcoli lì, quindi se magari vi mancherebbero poi dei soldi, cercate di prendervi dei CDC, se avete bisogno dei CDC, che con i potenziamenti adeguati, appunto. Cosa che ho fatto io appunto con Kimmich già tempo fa. Passiamo al prossimo, un giocatore davvero ottimo, comunque Marquinhos, ma vedete poi appunto voi che cosa fare. Io lo eviterei appunto, lo eviterei, c'è cioè di meglio in questi 104. Passiamo al prossimo, che è appunto De Bruyne. Allora raga, De Bruyne è il COC più forte in game. Pochi cazzi, pochi cazzi, non voglio sentire ma nei mare più forte, nei mare più fedeli... No, e adesso vi vado a spiegare anche il motivo di perché, di perché dico questo. Allora, se voi andate a confrontare... Io ho Zidane 101, ok raga? Ok. Se andate a confrontare Zidane con Neymar, Neymar è tutto, tutto sotto. E Neymar è 104. Tutto sotto di Zidane, tutto. E poi dite, ma dai, ma nelle statistiche però c'è 138, sì. Ma il fatto è che vi fanno vedere le statistiche importanti per i COC. Nelle statistiche importanti per i COC, Neymar è tutto sotto Zidane, di Zidane 101. Mentre invece De Bruyne, questo De Bruyne, è tutto sopra. È tutto sopra perché è 104. Solo per quello. E perché a seconda punta che li ha mettati da lontano e tiro... 
è l'altra cosa è tiro da lontano e potenza tiro mentre appunto 104 104 Zidane messi a paragone Zidane è un po' più forte perché ha ancora un po' di difesa in più e fisicità in più che gli permettono di fare cose appunto in più ma questo De Bruyne appunto se non avete Zidane è il miglior COC in assoluto che potreste prendere uno dice ma c'è Gomez Gomez è fortissimo allora raga Gomez allora chiariamo questo piccolo fattino di Gomez Gomez ha solo 140 di ritmo allora ha solo quello allora non serve avere il ritmo per un COC non è una cosa importante il ritmo di un COC adesso che siamo a fine gioco può andare benissimo da 130 a 135 di più è completamente inutile perché tanto non farà tragitti lunghissimi perché tanto non gli serve scattare perché è sempre circondato da difenso cioè non gli il ritmo è la cosa che serve di meno a un COC ok raga quindi non mi inventate solo cioè, allora i COC hanno bisogno di potenza tiro tiro da lontano passaggi agilità è un po' di fisico perché gli serve per superare le linee difensive. Ma il ritmo non serve a nulla. A nulla. Cioè serve, ovvio, perché deve muoversi. Ma fondamentalmente è la cosa che serve di meno a un COC. Un COC dovrebbe quasi anche poter star fermo, tirare da fuori aria, da poco fuori e segnare. Cosa che Zidane fa, De Bruyne fa, Neymar fa, ma Neymar ha altri problemi grossi. Appunto grossi, grossi, proprio a livello di, di cose in principio. Pari, come passaggi e fisicità e di fe vabbè ma sono dettagli appunto come l'equilibrio quelle cose lì però raga appunto come dicevo De Bruyne è in assoluto il COC più forte che c'è dopo Zidane perché ci sono pochi cazzi Allora magari nel versus attacco Uno preferisce avere Gomez che è più veloce Perché ti fanno fare dei tratti dove devi correre Tutte queste cose qua Quindi uno dice Beh ma Gomez è un po' più utile nel versus attacco Ma nel confronto raga Un'icona prime È sempre più forte degli altri base raga Non ci potete fare niente E ci fate caso anche voi Ovviamente se poi uno Ha tutta la squadra di icone prime Ma non ha le mani Non serve a niente È ovvio Però appunto questo De Bruyne si avvicina a un'icona prime, cioè, ma di tantissimo, cioè di proprio di pochi punti non è un Zidane, quindi davvero fortissimo. In più, a differenza di Zidane che ha punizione potente, che comunque è utile per tirare le punizioni, quindi delle tire, tutte queste cose qua, De Bruyne ha cross anticipato. Passaggio lungo che servono per i passaggi, fantasista che serve per driblare e tiro da lontano che serve appunto per segnare da fuori aria. Quindi lui è proprio l'emblema della perfezione dei COC, ok? Con alto alto, quindi perfetto raga, lui è proprio il COC forte, è proprio uno dei più forti del gioco, cioè... Se, dovevo, se dovessimo fare una piramide come COC io metterei Zidane, De Bruyne proprio di fianco, i più due più forti in assoluto sono. Poi sotto Neymar e Messi. E poi ancora sotto Gomez, perché già soltanto quel Messi e quel Neymar sono più forti di Gomez. Ma sono dettagli. Appunto, Gomez è grandissimo giocatore nella, nella, nella realtà, è grandissima carta anche quella lì del Toto SSF. Ma non è a livello di questi, cioè assolutamente no. Quindi, bene così. De Bruyne, ve lo dico, se non avete Zidane, è il COC che dovete puntare. Anche perché ha seconda punta, raga. Io ci ho pensato di uccidere Zidane, raga. Ci ho pensato, mi sono trattenuto. E comunque lui ha seconda punta, che è la stessa abilità di Del Piero, che prendiamo tutti per forza. Quindi, raga, capite benissimo che andava a pennello. Però non l'ho fatto, non l'ho fatto, perché Zidane io voglio finire con quattro icone prime, me ne sbatto le balle. Quindi, raga, De Bruyne, come detto, è il COC più forte del gioco insieme a Zidane. Quindi, fate la vostra scelta. Adesso andiamo ad esaminare l'altro COC, ma come già detto, sapete la mia preferenza. Passiamo al prossimo, che è appunto Neymar. Come potete vedere, uno di statistiche potrebbe essere anche tratto in inganno. Perché? Comunque lui ha 138 di ritmo E dici, vabbè, il ritmo ce l'ha Però come detto, il ritmo non è importantissimo Ha anche due punti in più di tiro Ma il problema è che ha due punti in più di tiro Ma non ha... Cioè ha più finalizzazione Perché appunto ha attacco con fronte a seconda punta Ha più finalizzazione di De Bruyne Ma ha meno tiro da lontano La finalizzazione serve solo quando sei davanti alla porta Mentre invece il tiro da lontano, il COC È la cosa fondamentale che deve avere Quindi... Capite bene? 
che c'è una piccola differenza abissale tra uno e l'altro, cioè sono 10 punti, cioè non sono pochi, eh raga, sono son tanti, sul tiro da lontano fa la differenza. Quindi raga, Neymar forte, molto forte, dribbla bene, tira bene, è anche molto veloce, ma io personalmente sceglierei De Bruyne perché è più completo, cioè quei 8 punti in meno di passaggi per un COC sono tanti. Sono tanti, come anche i 7 punti di fisico e i 40 punti di difesa, perché comunque di contrasti, cioè De Bruyne è capace che magari per probabilità un contrasto su 3 te lo vince con un difensore e poi si apporta a vuota. Cioè è quella la, la differenza sostanziale tra uno e l'altro, che uno è, è più completo con fronte all'altro, cioè lui è più veloce, più esplosivo, tira bam, magari gol così, però... De Bruyne è più completo, fa più cose, come anche Zidane, raga, ve l'ho sempre detto, Zidane, io non l'ho mai tolto perché a livello di passaggi, c'è cioè uno che ha 132, 134 di passaggi, ti fa dei passaggi al bacio in questo gioco, cioè te li mette dove vuole, mentre invece uno che ha 124 cambia, cioè cambia tantissimo, ma tantissimo, non cioè lo vedete in campo, raga, cioè sono i passaggi proprio, cioè lo vedete, si vede, quindi tra i due... Io vi dico assolutamente De Bruyne Neymar eh, è fortino Se ce l'avete a cuore perché è il vostro giocatore preferito Prendetelo però Appunto De Bruyne è meglio È meglio Anche per, proprio per le caratteristiche speciali eh. Perché comunque lui ha egoista Che va a influire solo quando gioca il computer Tra parentesi Quindi non è chissà che cosa di utile Quando giocate voi A classe, ok Dribblatore veloce e tiro d'esterno Quindi lui è come se ne avesse tre di abilità E... Una sola sul tiro che è tiro d'esterno e non è tiro da lontano Che appunto sui COC serve di più Quindi tante differenze e io preferisco De Bruyne appunto Passiamo al prossimo giocatore Che è appunto il mitico Gnabry Allora Gnabry Cioè raga non lo so Cioè Gnabry Allora a parte che io ero convinto di trovarmelo con 140 di ritmo Ma non è importante non potevano farlo Cioè già così è un mostro, cioè mettendolo sopra al Miron o anche il Sancho esterno destro è tutto verde, cioè lui è tutto superiore, di tutto in tutto, per tutto, quindi lui è in assoluto l'esterno destro più forte del gioco, quindi che, che dire, eh, prenderlo o non prenderlo, prenderlo, perché è il più forte che potreste avere in game, anche perché di Cone Prime esterno destro free non ce n'era, quindi... È proprio il più forte in assoluto, ma in assoluto. Poi ha attacco, che ormai ce l'hanno tutti gli attaccanti forti, quindi perfetto. Cioè ho attaccanti forti, ho esterni forti, comunque è cioè, una buonissima abilità, la utilizzano in molti, quindi perfetta. E raga, che dire, lui è il più forte, quindi non, non c'è da dire nient'altro. Se avete un esterno destro, ovviamente prendetelo. Sappiate che appunto Gnabry è stata la mia prima scelta, è stato il mio primo giocatore che ho preso da questi 104 perché appunto l'ho cambiato con Almiron e mi ha, mi ha subito fatto salire di uno di gen tra tutto, tra i gradi e le cose e tutto quanto, quindi davvero davvero fortissimo fortissimo, anche in campo non ve lo sto a dire, nel versus attacco devastante, si vede un po' poco perché esterno destro, nel versus attacco si vedono più gli attaccanti e cioc, però davvero devastante nel confronto è infermabile è infermabile, mi trovo appunto Carlos e quella gente lì e comunque lui col suo fisico riesce ogni tanto ad imporsi e... Pazzesco, davvero pazzesco, cioè lui è davvero pazzesco, quindi ve lo consiglio tantissimo, uno dei migliori che c'è tra questi 104. Poi appunto, di ritmo, molti altri arrivano a 140, ma c'è cioè, da 138 a 140 non cambia nulla, raga. Lì è soltanto l'abilità nell'utilizzare il giocatore, nel dribblare, nel fare le cose, e appunto lì cambia pochissimo, da 138 a 140 il distacco è troppo poco per avere delle differenze, delle differenze, delle differenze proprio nette, anche perché quando uno porta palla è più lento, quando l'altro recupera la palla diventa più lento, quindi cambia davvero nulla, ok? Quindi perfetto, cioè lui è davvero mostruoso a livello di tiro, di ritmo, di passaggi, di agilità, di fisico, il migliore. Che c'è da dire di niente? Cioè, è il migliore, è il migliore, è il migliore. Punto. Passiamo al prossimo. Che è Haaland. Non sapete quanto ho riflettuto su chi prendere tra lui o Lewandowski. E 
ho scelto Lewandowski <ride> Allora, <ride> che poi adesso vi spiegherò anche il perché Però esaminiamolo Lui praticamente è un Ronaldo con più fisico e meno passaggi Cioè, sono lo stesso giocatore Ok, raga? Lo stesso giocatore Solo che lui ha meno caratteristiche speciali Ma sono uguali Ronaldo a 104 Ha 134 di ritmo Con 135 di tiro 118 120 di passaggi Non mi ricordo una cosa del genere 128 29 di agilità E 109 di fisico Mentre invece appunto lui è così Ok? Quindi non cambia nulla Solo che Haaland a 106 Ha le statistiche di ritmo e tiro Come Ronaldo a 104 però di fisico è superiore, quindi non cambia nulla. Cioè nel senso, hanno anche lo stesso potenziamento abilità, non cambia nulla. A livello di gioco non cambia nulla. Anche perché anche Haaland è buggato di testa, il problema è che non salta tantissimo. Ha soltanto 107 di elevazione se non sbaglio. Infatti ha 107 con 130 di testa. Non è così buggato di testa come Ronaldo, né come Lewandowski, tra parentesi. E devo dire, io... Per proprio potenziare al massimo la squadra ho fatto delle scelte che poi vi illustrerò quando vi farò vedere la squadra. Ma Holland, cioè Haaland, Holland, chiamatelo un po' come volete, non è il più forte tra gli attaccanti che ci sono in questo game. Ho visto molte review dove dicono, eh ma lui è troppo forte, troppo forte. Raga, non è proprio così, cioè lui è forte, è molto forte, cioè statisticamente lo vedete anche voi che è forte. Ma... Non ha, cioè non so come spiegare, però tipo nel confronto è meno forte di Lewandowski. Fateci caso, infatti di questi Island non, non ce n'è in giro, non ce n'è. Di Lewandowski è l'unico che trovate, cioè trovate nell'attacco, c'è cioè, un attacco all'unica punta o con tre punte o con due, con quattro, due, quattro, anche per dire. Non trovi Island, trovi Lewandowski. O Ronaldo, o meglio, Ronaldo, 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 Lewandowski Ronaldo, 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 Lewandowski Ma perché? Perché Ronaldo ovviamente un... C'ha la finta da Ronaldo, è più forte, è più tutto Ma io ho deciso di fare altre cose Che poi appunto andrò a spiegarvi appunto Però Alan non ve lo consiglio più di tanto A meno che non lo utilizzate appunto tutti quanti con attacco Allora vi dite vabbè me ne sbatto le balle C'ho tutti con attacco Anche se è un pelino più scarsetto di Lewandowski chi se ne? Perché tanto ci gioco, è forte, riesco a fare le cose, chi se ne frega, poi c'è il potenziamento uguale a tutti, va bene così. Però se proprio volete il migliore in attacco, adesso i due migliori sono Lewandowski e Cristiano Ronaldo, in assoluto. Poi c'è lui, assolutamente, eh, poi c'è lui. Però appunto considerando che prendiamo Del Piero, Icona Prime, che sarà... Che sarà appunto l'attaccante più forte del gioco Praticamente prendibile Quindi Cioè Capite che Dove me lo metto sto anno? Cioè Quello è il problema E quindi no, non serve a niente di che A me non serve a niente Ma Non ve lo consiglio neanche a voi Appunto a meno che non abbiate attacco Perché è forte Cioè è forte Cioè lo vedete che è forte È forte Statisticamente è forte Ha anche una buona reattività Ha anche due caratteristiche speciali Tiro di precisione Vibratore veloce Alto su inter... livello di intensità Attacco Fortissimo, cioè fortissimo, però ha quel qualcosina in meno sia di Ronaldo che di Lewandowski, quindi lo rende un gradino sotto gli altri, quindi vi consiglio appunto di prendere Lewandowski, fossi in voi, perché Lewandowski raga adesso sta a 20 milioni, cioè praticamente è regalato un 104 a 20 milioni di quella portata che è regalato. Comunque passiamo al prossimo Shunt 4, che è appunto Lewandowski raga. Cioè, allora, lui è un po' più basso di ritmo, confronto sia a Ronaldo, sia ad Haaland. Ma lui ha 140 di tiro. Raga, lui ha 139 di tiro soltanto perché ha rigori a 131, ok? Ma lui ha 140 di tiro, ha 115 di elevazione, quindi 8 punti in più di Holland, di Haaland, Holland, chiamatelo un po' come volete, appunto. E 140 di testa, cioè 10 punti in più di Haaland. Raga, lui è più forte. C'è poco da fare, poi a tiro da lontano. Cioè, raga, ma vi rendete... Cioè, adesso non è qualcosa, ma vi rendete conto di cosa tira lui? Cioè, lui tira delle padelle che non hanno senso di esistere, raga. <coughs> Scusate. Lui, adesso non è qualcosa, nel versus attacco io non ho sbagliato un gol da nessuna posizione. Ho provato a tirare da... 
lontanissimo, tira delle sassate che sono incredibili, cioè ma dei tiri, fa dei tiri a girello talmente forti che non riesce a prendere il portiere anche se è a mezzo metro, non ce la fa, cioè ho provato con tutti i portieri, anche con Oblak, con Nel, con Neuer che ha uno contro uno che quindi esce molto prepotente, non ce la fanno a prenderli i tiri, c'è cioè lui, raga, è pauroso, cioè adesso non è per qualcosa, ma quando tira Lewandowski da ovunque, da fuori aria, da dentro l'aria, a girare, come lo volete mettere, quei tiri pazzeschi da, da tutto al lato che fa uh, così boom, lui fa tutto, cioè adesso non è per qualcosa, ma fa tutto, poi c'ha solo tre punti in meno di fisico a confronto ad Haaland, ha ah, passaggi come Haaland, però ha 131 di agilità, ha più agilità di Ronaldo, raga. Cioè, adesso non è per qualcosa. A dribblare, cioè, mi è capitato una volta, perché ho fatto solo 4 partite con lui. Dove essere, cioè, ho fatto solo 4 partite, ma mi ha segnato tipo... Cioè, adesso non vorrei dire, ma in 4 confronti mi ha fatto tipo 6 gol, oscurando completamente che di fianco a lui c'era Ronaldo. Cioè, magari arriva... Davanti alla porta mi va la passa dietro a lui perché ero più sicuro. Cioè adesso non è per qualcosa, ma è quella, è quello che dico quando, quando una carta come questa, cioè lo vedi che è forte perché lo provi e da ovunque tira, da qualsiasi cosa che vuole fare la fa. E la cosa bella è che comunque con la sua fisicità e quel ritmo che per quanto sia poco non lo riescono a prendere. No, io, non, io non so per qual ragione, raga. Allora io l'ho lanciato, l'ho lanciato... Tre volte su quei 5-6 gol l'ha fatto in tre partite 4. Cioè. Ok? Mi ha risolto la, le partite, quello è il fatto. Lui, cioè, correndo, non so perché mi è capitato due o tre volte, ok? Che ha un ottimo fisico, però mi è capitato due o tre volte nelle azioni che proprio lui spalla a spalla col difensore, boom, il difensore che cade a un certo punto e lui va dritto da solo. Così, tranquillo. Come una Pasqua E il fatto è che Aland Io l'ho visto E non fa questa cosa Cioè L'ho provato Abbiamo provato a fare i confronti Perché ci sono dei nemici Che l'hanno preso E quindi l'ho visto Proprio in diretta Non è così Cioè Comunque che c'ha tre di fisico in più Non è così forte Io non riesco a capire Ma questo Lewandowski Ci sono in molti Infatti quelli Che, ha, che capiscono un po' Che hanno detto Che Lewandowski appunto È fortissimo Cioè È quasi più forte di Ronaldo Cioè Potrebbe essere molto più forte di Ronaldo E quindi io mi sento di puntare su Lewandowski Quindi me ne sono sbattuto e mi sono aumentato un potenziamento abilità per avere tiro da lontano di nuovo Perché l'avevo appena tolto con Almiron ma vabbè L'ho rimesso soltanto per provarlo e... Cioè raga è, è, mostruo, è mostruoso Poi lui ha solo due, due caratteristiche speciali Ma io non lo so, cioè lui tira delle sassate da perché Non lo so, non lo so Poi appunto il tiro d'esterno lui ce l'ha proprio Cioè tira delle... Cioè, boh, non lo so Non lo so, è davvero fortissimo, davvero fortissimo questo ragazzuoli soltanto 5 minutini neanche, 2 minuti, perché vi, vi voglio spiegare che cosa ho fatto io alla mia squadra. Eccoci qua raga, allora, allora, c'è da dire un attimo, faccio una piccolo, un piccolo resoconto. Allora, io avevo preso, ho preso Goretzka 100 dal torneo TB, sono riuscito a prenderlo. Sono riuscito a prendere tutti i 70 punti in, questi, in questo quel torneo lì, veramente una faticaccia, ma ce l'ho fatta. Ho preso Goretzka, venduto a 20 milioni, ok? Avevo Kondok Bia, venduto a 12. Avevo ancora Abumeyang, eh, Cogliarella che però non l'ho venduto, e un altro che valeva tipo 2-3 milioni. Comunque, in generale, sono arrivato a 44 milioni, perché avevo tipo anche 6-7 milioni di mio. Con quei 44 milioni, ho detto, guardiamo tra i 104, effettivamente chi è... Il migliore che posso prendere mio per la mia squadra E ho fatto questo ragionamento Allora, io ho sia Wegors che Ronaldo Ok, raga? Ma Allora, Ronaldo è fortissimo Mi piange il cuore, raga, mi piange il cuore Dire una cosa del genere Però Ronaldo, con tutto che guadagna un pot Morirà E ho fatto questa cosa Proprio per non farlo morire sopra Lewandowski Perché lì non l'avrei mai fatto Perché Ronaldo mi piace di più di Lewandowski come giocatore però, appunto, è difficile, cioè è una cosa difficile da dire, però appunto io ho deciso di mettere Del Piero al posto di Ronaldo, così non mi piange il cuore. Metto Ronaldo sopra Del Piero, diventa 106, Del Piero e mi diventa un mostro. Mi tengo Lewandowski e ho un Wegors 102 da mettere, quindi nel caso che poi Del Piero non arrivi a 106, c'è ancora Wegors da 100 a 102 e lo butto sopra. 
Se è possibile mi tengo il Lewandowski 104, così ha comunque un valore. Potrà, avrà sempre un valore abbastanza alto. E ci sta. Gnabry l'ho preso con i punti gratuiti, quindi come potete vedere è quello che ha più 10, è un 104, fortissimo, ci sta. Poi, con tutto che mi piange il cuore anche qui, devo riprendere Kim Pembe. Perché? Perché lui ha difesa. Io con Mastino aumenterei di troppo i potenziamenti, già così sono a 6, mettendo Del Piero arriva a 7, e sono troppi, io sono arrivato ad avere 5 potenziamenti, quasi 4, facendo una cosa ma alla fine voglio una squadra con i giocatori che preferisco e più forti, proprio per spompare al massimo più quello che posso, proprio il massimo che posso. E devo dire, Yulms per quanto mi pianga il cuore mi ha segnato tantissimo, è il DC più, uno dei più forti veramente che ci sia in campo, saranno due le cose. Nella formazione, nella formazione principale sparirà, perché appunto qua ci sarà Kim Pembe, ma stavo pensando di tenermelo perché nel confronto gioco col 5-2-2-1, ho col 4-2-3-1, quindi quei due CDC. E metterei lui CDC. O Kim Pembe CDC e lui DC. E me lo terrei in quel caso lì. E forse me lo tengo. E forse me lo tengo perché appunto vorrei fare questa cosa così. E sarei a posto anche per il confronto. E poi lo sacrifico giusto all'ultimo quando mancano gli ultimi giorni. Proprio per, per dare il massimo spompamento alla squadra. E così non mi piace tanto il cuore. Ronaldo invece appunto lo ammazzerò sopra del Piero. Veramente, è una cosa che veramente sto male. Cioè nel senso sto male. Però Lewandowski appunto lo ha oscurato, cioè devo proprio dirlo, cioè questa cosa è proprio così di testa lo ha oscurato, lo ha oscurato. Cioè, con tutto che Ronaldo nei calci d'angolo sta perché probabilmente ha più elevazione o più qualcosa, ha una no, capitesta potente non ce l'ha quindi non è per quello e Lewandowski no, però appunto togliendo Ronaldo Lewandowski andrà automaticamente al suo posto nei calci d'angolo e io appunto di testa mi ha già segnato due gol Lewandowski tranquillamente quindi non ha problemi e, cioè Appunto me l'ha oscurato, raga, è quello il problema, cioè io guardo le cose molto obiettive, cioè ho giocato con entrambi con questa formazione proprio per capire chi effettivamente era più incisivo e con tutto che Ronaldo è un po' più veloce, ha un po' più di passaggi, Lewandowski è stato più incisivo, cioè nelle partite lui ha segnato, Ronaldo no. Ronaldo mi ha fatto due gol, sì, ma non sei, cioè non sei e non stavo puntando tutto su, tutto su Lewandowski, anzi... Stavo tirando anche con Ronaldo e quello è il fatto che Ronaldo da fuori aria non segna come Lewandowski, mentre Lewandowski da fuori aria segna, segna davvero tantissimo e quella è la differenza sostanziale quindi cioè, arrivando anche un po' prima riesci a fare le cose e questa è la differenza sostanziale. Comunque appunto poi dovrei finire con Del Piero 106, cioè finire, finire questo evento con Del Piero 106, Lewandowski forse 105. Zidane se riesco 102 perché ce la devo fare, anche Kimmich ce la devo fare a fare 102, 102, 102, 104 E 104, 104, 102 perché mi manca pochissimo per farlo 102, manca tipo 500.000 E 102 perché ce la farò, anche perché nel prossimo evento sono quasi sicuro che metteranno un terzino fortissimo Quindi poi sarà bellissima come cosa perché ho pensato anche di prendere Arnold ma è salito tantissimo è arrivato a 80 milioni 80 milioni per Arnold non li spendo adesso che posso prendere con 80 milioni 304 cioè sarebbe una stupidaggine no? io comunque mi sono preso un 104 appunto Lewandowski spendendo 20 milioni con 8 milioni ho fatto fare un punto ad Obla che adesso è a 103 ed è fortissimo cioè, veramente e appunto c'è ancora quei 4 milioni che vedete lì in sopra in pressione. Allora ragazzi, ditemi se ho fatto delle scelte giuste, se secondo voi è giusta anche la scelta di mettere Lewandowski al posto di Ronaldo e sacrificare Ronaldo su Del Piero, anche perché lo faccio solo perché così mi piange meno il cuore. E ditemi anche lì sempre se cosa ne pensate in generale del, della mia squadra, delle cose, dei pensieri che ho formulato per la mia squadra, se secondo voi sono giusti o se sto dicendo un male di minchiate. Allora... Quindi raga, che dire, noi ci vediamo ad un prossimo video, vi invito a lasciare un bel like qua sotto, iscrivervi al canale se non avete già fatto e commentare nel caso che abbiate qualche dubbio, io risponderò sempre a tutti come sempre. E che dire, un ciao ciao da DocD, ciao ciao, a presto!